नमस्ते म डाक्टर अवशेष भण्डारी जनरल फिजिसियन पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ हाल हेल्पिङ ह्यान्ड्स ग्यास्ट्रो एन्ड लिभर फाउन्डेसन बानेश्वर र नेपाल मेडिकल कलेजमा कार्यरत छु धेरै बिरामी मौका आउँदाखेरि प्राय जसो छाती दुख्यो मुटु दुख्यो भनेर मुटुको अस्पताल गंगालाल अथवा मनमोहन भट्ट त्यहाँ सबै जाँचहरु गराएर कतिपय ठाउँमा फोक्सोकोहरु जाँचहरु गराएर मौका आउनुहुन्छ र उहाँहरुले यो ग्यास्ट्रिकको समस्या हो भनेर पठाइदिनुहुन्छ कसरी थाहा पाउने त छाती दुखेको मुटुकै रोग हो या ग्यास्ट्रिक हो भनेर यो कुरोमा जान्न आवश्यक छ पहिलो कुरो हामी मुटु भनेर कानेर भन्छम भन्दाखेरि करङको तल्लो भाग जहाँ चाहिँ नाइटो भन्दा अलिकति माथि हुन्छ त्यसलाई हामी युजुअली एपिग्यास्ट्रिक भन्छम हाम्रो मेडिकल भाषामा मान्छेहरु मुटु दुख्यो भनेर त्यहाँ पनि हुन्छ हो उहाँहरुको कुरो सही हो प्राय जसो ग्यास्ट्रिक को दुखाई र मुटु को दुखाई छुट्टे होना कोई लेकर ही गारो पर सत्यो ठाउ में दुख दा त्यो ठाउ में दुख दा खेरी कोई लेकर ही आमी इसी जी को नगरी का ना आमी पनी बनना गारो मानसम कि यो मुटु को दुखाई कोई ना बने रा तो अरा छाती जोन पोल सा छाती दुखियो बनने उनसा इसमें छुट्टे होना सकने उनसा प्राय जो सो म छाती में दुख दाखिली खपने ही न सकने गरी भारी भाई रा के इले थीचे को या के इले कीचे को जरूरी दुख सा यो तो पहले एक अंगल आले ऐसे रे देखा उन्हें सकने उन्हें यहाँ दुखियो इस तो दुखियो बने देखा उन्हें सकने ओबरऑल छाती दुखियो पूरे भानी र यो कुम तीरा सारे कुछ आ दुखाई या देब्रे बाग देब्रे कुम देब्रे गला तीरा सारे कुछ आ बने यो मुट्टू को दुखाई हो र बुझनुस छाती दुखता ये तो पहले हिडुल गारे र छाटपटा यो मुझुन मध्य बाग में ऐसे रिपोले रा जालन होन्सा दुखनु बंदा बॉडी जालन होन्सा मुख में अमीलो पानी आऊं सा घाटी में कई ओड़के को जस्तो होन्सा रा कारण को बिच्छा को बाग बड़ा दुखेरा माथी सर्दे आए को छा बनी यो प्राय जसो गैस्ट्रिक को दुखाई हो गैस्ट्रिक बनना ले इसमें आम्र सामान्य गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक आमासाय सुनी ने नहीं उनसा जालन होता है मेरे मेडिकल बांसा में जीआरड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर मंसम ईएनटी ना कन गांठी ले ऐसे लाय एलपीआर अथवा एनपीआर माने रिफ्लक्स डिसऑर्डर मंसम कती पाये मैंने चे गांठी में ऑड क्या जस्तो बने रा गांठी में देखा उन्हें अवाले पची अंतिम गैस्ट्रिक के डॉक्टर का अपनी रिफर गारे को पाये कुछ दुए तिलर देखा हूँ दाहुन सा तो अरे प्राय जोशो कई चीज़ तो पहले गाड़ी में ऑड के को जस्तो लागे हो कई खानु बाको छाई ना ऑडी और उत्तेस्तो भाई ऑड के को जस्तो लागे और छाती को मध्य बाग बड़ा विस्तारी ऐसेरी माथी पोले रा आउं सब बनी यो गैस्ट्रिक को दुखायो तो ऑयल का हमरा चलन चलती अंसर आमी गौर साठ आठ साढ़े आठ नौ बजे पुक्सम बात खायो एक सिन तो अपनी खादे न पहला मोबाइल चलाऊं सम एक सिन लैपटॉप ए रो खाना अन खायो अन पॉल्टी आलो है ना तो पॉल्टी तक क्यों उनसा बने लम एक दो दिन में तक के समस्या होते ना आमी ला नॉर्मल जस्तो लगी रहा उ गड़ बड़ा आऊं सा राती जोती राती तो अपनी ढीलो खानू आऊं सा तेरे ती तो अपने को पाचन प्रणाली कमजोर राती चे अलिक कम भाई रा गाको आऊं सा तो सब पे फरकी दे माथी आऊं सा रत्ते ले इसोफेगस खाने नॉली में गाओ आरु कोतरी को गाओ आरु बनाऊं सा तो दुख दा नॉ मिठो दुख सा बीरामीले सारे इंडस्ट्रीज़ सब खाने नॉली में घावे बनाई सके कुछ हो इरोजन अथवा अल्सरेशन भाई सके कुछ हो बनी चाहिए बीरामी चाहिए खपने ही न सकने वाली आयुषन और इन्हें बनी चाहिए प्राय सामान्य जालन और क्या कुछ जस्तो बने रहा आयुषन फिजियोलॉजिकल हमरों जोन पाचन प्रणाली को सिस्टम छा ये उटा जति तपाइं बियान चाडे खानुस तेस्को प्राचन प्रणाली राम अच्छीटो रामरो हुँदे जान्छ र बिस्तारी बिस्तारी सायद अब सामान्य भाषा मा कुरा गर्दा जीव थकित बाय जस्तो पाचन प्रणाली थकित हुन्छ बनम ना स्लो मेटाबोलिज्म बन्छ एला मेडिकल भाषा मा मेटाबोलिज्म हमरो कम हुँदे जान्छ राती जति उनसा बने गैस्ट्रिक इम्टाइंग टाइम बन्सा पेट बॉडा आंध्रा में जाने टाइम कम से कम पनी घाटी में पनी सामान्य खाने को रखा था एक घंटा को उनसा बन्नु को मतलब पेट 
पूरे क्लियर होना लाय एक देखी चार घंटा लाख से खान तो पहले खाए को पेट पूरे क्लियर होना लाय चार घंटा सब में लागना सकता है तो अरे एक घंटा और गाड़ी से तो प्राय आंध्रा में जाना था ले को हो दे ही ना तो कारण ले गौरदा केरी खाने बीत के पॉल्टीनो उनसे बनी हमरे पाचन प्रणाली तो पहले को प्रोटीन मात्रा से ही तो पहले को पेट में मेटाबोलाइज़ उनसे अथवा तेज़ को पाचन प्रणाली उनसे कार्बोहाइड्रेट अथवा फैट जो न खान सोम त्यो अंदर आम गए रे पाचन प्रणाली उनसे सॉरी को बना होटे इस तो सा तो तबे खाने बीत के सूत अब अगाड़ी जाना ना सके पची क्या आऊँ सकता पास आड़ी आऊँ सा रब मॉले बीरा मिला यही कुरो बन्चु तो पहले गैस्ट्रिक ले कौसरी छाती पोल सा दुख सा भरनुं सा हज़र खाने मुख यहाँ सा पेट यहाँ सा बाटो ता ये होनी यही बाटो जून बड़ा ताला जान सा तेस्ते ही खाने बित्ती के रिफ्लक्स कस में माथी आऊँ सा र वो तो एसिड आमिले फेंकने सुनने वाले को तेज़ आप जोन बंचों मुख में फैलीं जाते बंचों सामान्य और एसिड त्यो बंदा कोड़ा हूँ सा त्यो कोड़ा एसिड फॉर के रह आमासोए बटा माथी खाने नॉली में आऊँ दा जोन आमासोए को प्रोटेक्टिव मेकानिज्म अथवा एसिड बटा बचना लाई जोन प्रक्रिया हूँ सा आमासोए रत्तेस लेते हैं एकदम नरम रे दुख सर रत्ते ही ओमल घाटी सम में आई पुक्ता घाटी में कई ओढ़ के को जस्तो बीजे को जस्तो कारा ओढ़ के को जस्तो कौसे ले मासूक है ने डाक्सा बॉडी ने ओढ़ के आज जस्तो बाको बने रपने आऊँ ना उनसा ते ही कारण ले गर्दन हूँ ने चला आमी रिफ्लक्स डिसऑर्डर मंचो खाना मन लाग दे ना खाना रोक दिनु बोबनी बिरामी प्राय निको बाको बनी पंचन ड्यूडनम में ज़्यादा एसिड त्यानी रचे सब पे ज़्यादा ड्यूडनम में चे आंध्रा में हमरो पेनक्रियाटिक सेक्रेशन जस्ट लाइक चे पेनक्रियाज बटर निकली ने सेक्रेशन सरो जून्चा खाना पचाऊना को लागी तेज मात्रे एसिड लाइन न्यूट्रलाइज करने तत्व हरो बाइकार्बोनेट हरो होन्चा त्यो कारण ले गर्दा हरी कोई ले कहीं बीरामी हरो बॉडी खाई दीना पनी सक्सन प्राय जसो मायले के बन्च बने खाली पेट से ना बसनुस खाली पेट धेरे लामो समय बसनुब एक कई छोटी में धेरे खादा पनी तो अपने को पाचन प्रणाली ले जून रूप में काम करने पर नहीं होती वो काम से करना सकते हैं ना बस तो आमी बोर्डे जान सोम 40 वर्ष सम्मो आमी उर्कियों में ना पेट पंत मेरे 40 वर्ष को उन ता मैं 20 वर्ष को जो सरे काम करना सक दी ना बनी 20 वर्ष जो सरे खाना तो पेट ले पनी पचा� खाने अमाउंट अथवा ज्योति खानों उनसा त्यो त्यति नहीं खानी हो तर तेस्लाई मात्रा एक छोटी में खाना कम कर दीनी हो ताकि तो अपने को सामान्य भाषा में ये वाला जाना मानिस ले बुझने भाषा में ये वाला डंडी को बाहरी बोक दाखेरी रो छुट्टा छुट्टे बोक दा छुट्टा छुट्टे बोक ना साझी लो उनसे नहीं बाहरी बोक दाखेरी एक छुट्टी दुख सा नहीं गारो उनसे नहीं मसल पेन हो उनसे तेस्ते गारी एक के छुट्टी तेरे बोर्ड � है ना आमी बोर्ड तो उम्र संग खाना को मात्रा कम गवर्नी तो अरे फ्रीक्वेंसी बढ़ा उन्हीं त्यो गवर्नी हो बने पाचन प्रणाली पनी दूरस्तर रही रांसा रे एक्सरसाइज तो गवर्नी पर्स हम रो पूरा सनातन तार्मा पूरे ही तीर बट आउने कुरा गवर्दा केरी सके समस सूर्यास्त भाई पची ना खानो बन्सा है ना य पहला पहला हम रुपया रु हज़र रुपया ले खाना छह साढे छह बजे खाना बांझा सौकी सके हैं उन्हें सुतनु पनी नौ बजे उन्हें बियान उड़ता पनी चार बजे उस सूर्य दे भाई पची खानू रस सूर्य आस्ता भाई सके पची ना खानू ये ऑयले को कॉन्सेप्ट और इंटरमीटेड फास्टिंग को कॉन्सेप्ट पनी ऐसे री नहीं निकले कुछ तो कुने पनी कुरो तो अपने अबेर खानो उनसन तो इसको पाचन प्राणाली में असर पोर्सा बिसेसत स्नैक्स अब बनो ना मो काम करे रखोए मो खाना खाए भानो सात बजे खाना खाए मो ढीलो घर पुगे मो काम सा मलाई लैपटॉप में आजकल देरे जाना लेट नाइट होनुं सा सो चिया बिस्कुट क्या चाल सा चाउ चाउ चाल सा दाल मुट चाल सा इकुरा ता सॉरी ला ऐसे ही दुरुस्त रूप में पनी औरु बेला पनी रामरो हुई ना जान लेट लेट नाइट स्नैकिंग में तो ये तो सारे ही नहीं इतने से लॉन्ग टर्म में लामुसामे में धेरे ही नहीं असर पूरा होने कुरा आ रहा हूँ।
आफ्नो उमेर अनुसारको कति पचाउन सक्छ भन्ने थाहा पाउन जरुरी छ यति खाँदाखेरि मलाई चाहिँ ठीक हुन्छ यति खाँदाखेरि मेरो शरीरले पचाइ रहेको छ भन्छ व्यायाम गर्ने मान्छेले बडी खान पचाउन सक्छ हैन मोटोपन भएको मान्छेले उहाँलाई समस्या हुन्छ नर्मल खाने कुरा खादा पनि नन जीआरडी रिफ्लक्स सिम्टम्सहरु मोटोपनले हुन सक्छ सो मोटोपन भएर निको हुने कि मोटोपन हुन नदिने भन्ने कुरामा विवाद आउँछ सकेसम्म त म बिरामीहरुलाई के भन्छु भने सक्बर बाहिरको खाने कुरा नखाइदिनु होला सक्बर घरको जे पकाउन मन छ घरमै बनाउनुस् बाहिरको खाने कुरामा तपाईलाई तेल कस्तो प्रयोग भएको छ थाहा छैन तपाई त्यो तेल बारम्बार तताएर खा दिएको छ भन्ने कुरो थाहा छैन जुन चाहिँ शरीरलाई एकदमै हानिकारक गर्छ यसले बोसोको मात्र बढाइदिने मात्र होइन शरीरमा मुटुको लागि चाहिँ शरीरको रक्त नलीमा चाहिँ साङ्गुरो एथेरोस्क्लेरोसिस भन्छ त्यो प्रणालीलाई पनि छिटो निकाल्ने काम गर्छ जुन बढ्दो उमेरसँग हाम्रो यसै पनि आउँछ दोस्रो कुरो तपाई थोरै खानुस् एउटा सर्टेन एज मैले युजली भन्दा खेरि 30 वर्ष भन्दा माथिको मान्छेहरुलाई थोरै खानुस् सन्तुलित मात्रामा खानुस् बरु 4 चोटी 5 चोटी 6 चोटी सम्मै खाम केही फरक पर्दैन सकेसम्म लेट नाइट रातिको समय 7 बजे उता चाहिँ नखाम भन्छु जाडोमा होस् या गर्मीमा अब सकिदैन काम विशेष अब हाम्रो सबैको काम विशेष त्यस्तै छ हैन 8 8:30 भन्दा उता नखानुस् र खाएको 1 घण्टा पछिसम्म चाहिँ नपल्टिनु होला टिभी हेर्दा पनि सुतेर नहेर्नुस् बसेर अहिलेको जुन हामी म बसिरहेको पोजिसनमा छ त्यो पोजिसनमा बस्दा पनि हुन्छ खाने बित्तिकै हिड्डुल गर्नु पनि राम्रो होइन पाचन प्रणालीलाई असर गर्छ त्यसले सो सामान्य रूपमा यतिकै बसेर गफ आफ्नो घर परि वारलाई समय दिनु भयो भने पनि त्यो रमाइलो लाग लाग्न सक्छ तपाईहरुलाई भन्छु म तेस्रो कुरो हिड्डुल गर्न बानी लगाउनुस् हाम्रो सामान्य त 15 20 मिनेट हिड्नलाई पनि हामी गाह्रो मान्छौं चार तल्ला चढ्नलाई लिफ्ट चाहिन्छ यो धेरै मैले देखेको छु चार तल्ला छ 25 वर्षको मान्छे लिफ्ट कुर्नु हुन्छ लिफ्ट माथि पुगुन्जेलसम्म उहाँ माथि पुगिसक्नु हुन्छ तर त्यो कुरा उहाँले रियलाइज गर्नु हुँदैन यो हिड्ने बानी चाहिँ गर्नै पर्छ पानी बढी पिउनु पर्छ पानीको दुई तीनटा फाइदाहरु छ पानी बढी पिउने मान्छेको पाचन प्रणाली यसै राम्रो देखाएको छ दोस्रो शरीरको फोहोरलाई चाहिँ फाल्ने जुन शरीरमा फोहोरहरु उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई चाहिँ किडनी र लिभरको माध्यमबाट फाल्छ किडनीबाट फाल्दा पानी बढी पिउने मान्छेको पिसाबबाट फोहोरहरु पनि शरीरको फोहोरहरु अनियन्त्रित फोहोरहरु पनि फाल्ने रहेको हुन्छ यसले पनि हजुरलाई वेट घटाउन देखि लिएर शरीरलाई ब्यालेन्समा राख्न डिहाइड्रेसन बाट बचाउन धेरै मदत गर्छ चौथो कुरो अनावश्यक औषधीको प्रयोग नगर्नु होला पाँचौ कुरो तनाव रहित सकेसम्म तनाव कम गर्नु होला तनावले एकदमै समस्या निम्त्याउँछ र विचार गर्नुस् पेटको रोगबाट धेरै तपाईको चाहिँ तपाईको खानपिनबाट पेटको रोग मात्र होइन मुटु कलेजो किडनी सबैको रोग निम्त्याउने हुँदाले खानपिन र जीवनशैली सुधार्दाखेरि तपाईको रोग लाग्ने क्षमता जुन छ त्यो चाहिँ धेरै कम भएर आउँछ